黑的夜，看又是凌晨三点，剩了一整天疲惫。错过了末班车，把自己灌个烂醉，反正我无家可归。也许我们愿相信可。哎，老婆，你回来了啊！哎呀，疼！哎呀，嘴巴怎么了？嗯，啊，我事先声明啊，我没有做任何对不起你的事情。嘴巴之所以会这样，这事还得怪你。怪我？对呀、啊，你老出差不在家呀，我想你呀。那一想你我就喝酒，喝醉了之后我就看了照片，我还仿佛看见你了。我以为你站那儿了，我过去就要亲你，啪一下磕墙上，完了之后，你看嘴成这样了，编的挺好呀。天地良心，我绝对没编，说的全是实话啊！如果我瞎说的话，我骗你的话，我就不得好死，断子绝孙。你看，你看照片，要不要涂点药啊？我要自己会好的。去美国给你带一个礼物，哇哦！希望你会喜欢。OK， 我先上洗手间啊。好。老婆，这我能解释啊？我我我我什么都……天地良心，断子绝孙是吗？够了，肖小飞！我刘善男不是不讲道理的人，同学聚会我可以理解，但是我最恨别人欺骗我，滚！上次不是说帮你管钱吗？所以我帮你选了一个理财产品，虽然收益不是很高，但是风险很低。你看看，哎，但是我每个月的工资也没多少钱，不到两万块。我把银行密码告诉你。哎，你不用告诉我，你就打开你自己的手机银行客户端，你选一个就行，时间、收益各不同。我看一眼，我们一起去。哎呀，电话，我接个电话啊。喂，好，是我呀，是我本人。什么消费啊，李杰森先生，因为您的信用卡本季度从未出现过如此大额的五位数消费，所以我们必须打电话和您核实一下。昨天凌晨两点半，那笔一万六千块钱的消费是您本人吗？啊，那个，那个不是我本人啊，不是我。哎呀，是我是我是我本人，那个不用冻结了，也不用调查了。啊，嗯，听不见啊，喂，喂，喂，信号不好，说什么？喂，喂。这信号也不是很好，一个调查电话没什么、啊。对不起，我耳朵很灵的。昨晚你们都干嘛了？花了一万六。嗯，算了，我又不想跟你撒谎。我昨天晚上我喝多了，我最后我就……嗯，然后百阔把单全买了。倩倩，你别生气，我知道我不应该这么大手大脚的，但是昨天吧，我确实喝多了，头脑又发热，然后我那几个同学吧，又一激将我，我就。
一上头，我就把单给买了。我都买完了，我总不能让大家再分摊吧？那多没有侠义精神啊，对不对？你买单就买单吧，我也没怪你。但是你得量力而行，就不说你那些同学，你们哥们四个，你排老几啊？轮得到你吗？再说了，这通电话我要是没听到，你是不是打算一直瞒着我？啊，倩倩，我告诉你，我绝对不可能。算了。反正你花你的钱，我也管不着。不过你得好好想想，单不是不可以买，但是绝不能因为你幼稚、逞强、好面子。去去去去去去去去！赚点钱真的不容易，杰森。如果你的人生没有规划，我觉得理财也不必买了。不是我我我我有规划呀！我哎，倩倩，倩倩你别走啊，倩倩。你怎么来了？我跟着你一起过来的。你跟踪我，你是变态啊？不是我变态，是你态度变了。你看你干嘛呀、啊？在公司一整天不跟我说话，我跟你解释你也不听。我真的不是不回你微信，我是真的没有看到、啊。你后来去哪儿了？后来就我们哥几个喝多了，去了第二场。你干嘛呀？你这拎个包，你想去哪儿啊？童宇，是你跟我说的，我们彼此应该坦诚相待的。你为什么还在撒谎呢？我一句话都不想听。昨天我们同学聚会喝的有点尽兴，然后我喝多了。中间我想出去透透气儿的时候，我就想你了，我想给你打个电话。不是后来我也奇了怪，这个电话怎么就，我怎么就拨到白衣上那儿去了？我像一个傻子一样跟他说了一堆，后来电话挂了，我回到了房间之后，我给你发了微信。再之后我真的喝多，我什么都不记得。你们男人在对待女人这件事情是没有一句真话，我真的不想听了。什么叫一句实话都没有？你看，电话是不是都挨着的？这联系挺频繁啊。啊，每天这么多个电话，这么长时间你说了什么？你不相信我？你们俩一起回去了对吗？他送我到家，他就走了呀。谢谢你跟我解释，但是我不是我妈。为什么呀？为什么？如果你跟白冰宁没有什么事儿的话，你为什么一开始就要撒谎？嗯？为什么骗我？嗯因为我喜欢你，就是因为我太在意你的感受了。你可以原谅我吗？在我的窗前，外面美丽世界，还比不上你温暖的笑脸，怀抚岁月。让思念来蔓延，想想你温柔柔柔软指尖，暖热浅浅悄悄，图画我的双眼，依偎在你身边，卷写着掌心纯白的和弦，下一个冬天又是一场永远。
雪花飘飘满天，飘到你我的心间。那一年，吻出我们的爱恋。雪花飘飘满天，对不起。寒潮南下影响，今晚申城突降大雪，这也是今年下半年的第一场雪，预计此次降雪将持续到凌晨。受到此次降雪影响，明早路面会有部分积雪，请市民注意出行安全。而未来几天，随着寒潮的南下，温度将迅速回升，请市民注意增减衣量。一切的问题，在雪中的这个对不起之后，都变得毫无意义。不管是因为什么而开始，结束的这句对不起，就已经让一切都结束了。为什么那么近，却又那么远？远的我似乎只能说一句。
手给我。哦，我自己来的。不是什么事儿，都非得自己来。我有时候，这个世界上，不就是只有自己？我跟你说过多少回了，你身边还有个我呢，你记住了。我声明一下啊，我很尊重女性，没有任何歧视。你就是个女人，别把自己活得跟个爷们儿似的，爷们儿都没你活得累。别那么死盯着我，会害羞的。哎。你这个男人啊！我怎么了喝点热的，暖暖身子。谢谢。有一部日剧叫什么来着？逃避虽可耻，但是有用。我觉得今天一上午的逃避啊，还真的挺管用的。我这手机静音半天了，不知道会被炸。你今天的情绪跟他有关吧？你要不想说就不说。这雪下的莫名其妙，瞬间就来了，完全不是时候，然后又瞬间走了，只留下一片泥水。确实是有点莫名其妙。然而这一切都会焕然一新的，时间能证明一切。这马路上不又顺畅了吗？所有压力都放在心里头。我认识的许多，不会因为任何人、任何事、任何天气影响自己。我哪有那么厉害啊？有。这一路走过来，我们经历过什么，我们心里清楚。这点儿，算什么？你看。啊。你和这个城市一样，从头到脚焕然一新，那是不是也应该换一个心情，拥抱下一秒？嗯。徐总好。哦，徐总，您没事儿吧？我哪有什么事儿？把上次 IC 的战略要点，汇总成 K Note 发给我。最迟今天晚上下班以后，有问题吗？没有
就要到了，动物们面临迁徙，这是他们最悲伤，也是最动荡的日子。来了，点开门。哎，臭小子，这么晚你怎么来了？啊，爸爸 ，surprise， <笑> surprise。路过你这儿，我说先给爸爸打个电话，他呀非得当面给你说。什么事啊？爸爸，嗯、这你都不知道吗？后天是二十四节气的立冬，立冬后就代表冬天要来了。刚好我们学校要按照现在空气净化系统，叫、嗯、我们立冬休息两天。你到底想要做什么呀？学校里啊，老师希望家长陪同和孩子们一块儿去大自然啊。观赏美景，哎呀，爸爸想，要不爸爸请个假陪你一起去好不好啊？我本来想带他去公园的，结果，嗯，怎么聊到一结合呀？再说了，每个人都有假期的呀。爸爸答应你好不好？嗯，那爸爸，那今天晚上就住爸爸这儿了，好不好？爸爸最好了。哎呦，他可满意了。哎，那我先回去吧。好嘞，好嘞。啊，乖了。好。听话啊，嗯，走了，拜拜，拜拜，再见，再见。你们今天怎么还那么弱呀？一点力气都没有，快加，一起玩。哎呀，太子爷家哥哥确实是没什么心情。哎呀，当小孩就是好啊，无忧无虑的。金哥，过来吧，叔叔陪你玩。你们受伤了？受什么伤啊？我考试没考好、啊，平时训练崴了脚，周末跟哥们一起过，急被打屁股的时候，也是这种表情。那你受伤的时候，你怎么疗伤的呢？玩呀、啊，跟我一起参加立冬活动，我可不想去公园，不想去远一点的地方。那你跟爸爸说，我想去哪儿？我想哪一场？说走就走的旅行，说走就走，从哪儿学的？去哪儿啊？爸爸，嗯，咱家小木小宝都说要去公园爬山了，我可不想去公园。公园是小孩子去的地方。问你是个男人了，不要这怕真山。来，走，咱们一起去。哎呀，你就别烦你几个叔叔了，他们心情不好啊。要想去的话，爸爸妈妈的时候我带你去，行不行？嗯，他们到底怎么了？苍鹰翱翔天际，他们似乎从来不知道畏惧，永远向上，自由飞翔，去搏击长空。你们听到没？长像鹰一样，从不畏惧，搏击长空。金刚虽然只是个孩子，但是他的话，却给了我们哥四个莫大的提示。三十好几久经世故，沉重的生活和复杂的情感，似乎已让我们失去了一些勇气。生活、工作、家庭，似乎都到了人生瓶颈。这会儿出去走走，也许会寻找到新出路。我们真的需要一次不顾一切的说走就走的旅行。当然，再不顾一切，可我们的说走就走，还是得先上班儿。
。哎，谢姐。啊，对。呃，我这一次请假是因为，女儿数学总已经批示了，是吧？好嘞，我知道了。对不起，谢连长，你的假我批不了。商场测试活动呢，主要是针对 VIP 客户充值和消费双倍积分的活动。商场要求所有负责人必须留守店内。你要真有什么事呢，你可以找刘总，啊不，嫂夫人商量商量。反正这都是你们家事嘛，啊。现在是餐厅旺季，你说今晚要调个班儿？为你的兄弟比赛加油，我同意了。你倒好，得寸进尺，还要请一天的假。对不起，除非你辞职，或者病得不能自理，否则批不了。哎哎，是时候展示真正的技术了。小瓜，之前那件事，你做得很好。崔老师把所有情况都跟我说了，你很有担当，扛下了这件事。否则如果传出去，确实对崔老师很不好。这件事，是我错怪了你。其实也没有，我还是有责任的。不过都过去了，现在呢，就专心准备好晚上的历史大赛，拿下冠军，然后好好去休假。嗯。好，今天的比赛正式开始。首先，我来为大家介绍今天比赛的赛制。我们的比赛将分为三轮，第一轮是抢答题，第二轮必答题，以及第三轮的辩论题。好，首先我们来看第一题。中国历史上第一次提出“均贫富”的农民起义是什么？公元九九三年，北宋初代，王小波和李顺在发起清城起义的时候提出了“均贫富”的主张。好，恭喜博弈大学博弈答正确。好，我们继续来听第二题：唐初协助皇帝处理全国最高决策的会议是什么？正式堂会议。好，回答正确，恭喜财经大学。好，我们的比赛进行到现在，可以说场上的气氛非常的热烈和紧张，我们也共同期待场上究竟是哪一方才能够获得今天的冠军。我们的比赛继续进行。哎、不行了，我这招是不是太狠了？不是，你也知道啊。我要先去，站这么主意不好出，这么松手一点。大哥，你的心情我可以理解，我非常可以理解。我们可以吃些蹄膀啊、肥肉啊，喝些油的汤啊，再吃点冰淇淋，哪怕吃辣的也行啊。不是你这个猫粮是几个意思啊？我跟你说，有一次我不小心吃到了岳子倩给流浪猫准备的猫粮，那叫一个酸爽，立马见效。哎，男人就得对自己狠一点。哎，对不起，对不起，我这个这搞不了，搞不了，真搞不了。夏小飞，俗话说得好，人不狠站不稳。你要对自己不狠，你怎么拿得到病假条啊？你拿不到病假条，你就失信于兄弟；你失信于兄弟，你就不是男人。你连男人都不是，女人能喜欢你吗？你想想刘胜男，想想岳子倩，不听不听，王八念经。吃吧，宝。嗯，嗯嗯嗯既来之，则安之。所以我认为，也许在当时不被礼法所容，但是站在现在的爱情观和人类心理学的角度上，我觉得他们的爱情是应该得到祝福的。对于郭老师的观点，我表示无法赞同。我想请问一下郭老师，您的爱情观点是什么样的？对方辩手是在大庭广众之下向女学生表白的历史老师。这种师生之间的情愫也是便于常人理解的吧？对方辩手难道是在为自己辩解吗？主持人，我觉得对方辩友存在人身攻击的嫌疑。呃，请对方辩手不要把问题引入辩论方
，我只是就事论事啊。这个问题，我觉得我可以代表国立大学来回答。从古至今，我相信每一个人都应该有权利去自由的追求自己的爱情。在这样境况下的两个人，孤独的灵魂相互吸引，这是必然的。相比于现在，很多人说着相爱。却因为小小的阻碍就轻言放弃，所以这份爱情难道不应该是我们所尊重的吗？你是谁？主持人，这可以随意发言吗？我没有随便发言，我是国立大学第四位辩手艾米，因故迟到了，在这里想跟大家表示诚挚的歉意，也因为情急所以突然发言，对不起大家。这随意发言不公平吧？我还有话要说。我就是你口中郭老师表白门的女主人公。不过事情不是大家想的那样，我跟郭老师一直是非常清白的师生关系，我很欣赏他，他也非常尊重我。所以，所谓的表白其实就是场误会。不过呢，对方辩手把这样一件无中生有的事情放在辩论中，作为本场辩论的论据，来攻击我方选手的人品。我想问大家，这算不算公平啊？不算。所以，我申请加入本次辩论，不知这算不算公平？艾米，郭老师，啊。刚才太感谢你了，幸亏有你，你应该留下来，跟我们一起分享胜利啊。嗯，不了吧？其实我也觉得挺不好意思的，毕竟我中途溜了。嗯，而且郭老师你也不用感谢我，虽然我快毕业了，但是我永远是国立大学的一份子。嗯。还有那件事情，知道你也挺在意的，不过没关系，不会有人放在心上的。嗯。不过那件事我确实……哎呀，别啰里吧嗦的了，说了不会放在心上的。你快去庆功吧，走了。艾米，你有什么事儿，就回来找郭老师。知道了。谁呢？啊！恭喜啊，又拿一冠军。嗨。对呀，昨天出来还有小学生呢，他们怎么一直都没进人呢？刚才不就在你们旁边坐着呢？我刚才没有看到他吗？哎呀！即兴常言，病假两天，虚卧场休息，搞定。哎呦，哎呦，哎我哥意志力坚强。嘿嘿，哎呀，等等等等等！哎呀，你别慌我，不行，我要去战场了。哎呀，等我，等我回去。嗯。哎呀，我说咱们有爬个山，你们带这么多东西干嘛？还住呢？哎呀，都，哎呦我操！还弄帐篷，怎么了？这个这个到山上 B B Q 多好玩啊！你要出去玩，去玩尽兴一点，对不对，金刚？这些东西去年双十一买的，都没见过天呢。哎，正好能用啊，挺好的呀。就懒得收拾东西。你等一下，哎呀，乐多，嗯。啊好，拿着。来，给我坐，坐这儿，来。来。爸爸。哎。我们能带着这个吗？非要带它干嘛？我们可以到山上看飞的。让他像我们一样，自由翱翔。给带了啊！带了带了，来给我。哎，放在你杰森大爷的包里啊！来来来来，去你这边。对，金刚
，咱们五个好不容易一块儿出去玩，想带什么玩具，全放我这儿啊！跟你说，现在卷儿子最适合你俩。嘿，你谁呀、啊？你啊，我来找金刚。进来，金刚，看谁来了？听说你明天要去爬山了，我也给你准备了一个医药包，里边呢有感冒药，还有拉肚肚的药，还有创可贴。但是你吃的时候要问一下爸爸。最主要的是这个小车车，如果在山上有蚊子欺负你的话，你带上它，它可以保护你。谢谢石头阿姨、啊。哎呀，那那有人欺负我怎么办呢？对呀、啊，谁来保护我呀？<笑>我保护你俩呗。哎，好，谢谢你啊，客气了，客气了。哎，哎，金刚，快来，快点吃的，我把巧克力带来。我那一天跟你说的所有的话都是认真的，就记下来。等我回来，咱们两个好好聊一下。好，我等着你车轮滚动，我们远离熟悉的城市，奔向未知的旅途。这让最近压力重重的他们三个放松了下来，而我却有些焦虑和不安。然而，路途向前，渐渐的，我却突然有了一丝期待。这蜿蜒的公路，犹如人生，即使未知，却总要向前。哎，哥几个，你说咱这次郊游会不会跟那个美国大片一样？咱们来个艳遇什么的，对吗？想多了吧你，好好开车吧。哎哎，怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？小丫头，怎么了？石头吧？那你看一下胎压，左后轮胎压不对了。啊？压紧，压紧，费劲呢。哎。这个怎么了？啊，加胎了！啊，加胎了！那怎么办？备胎啊，换胎吧。来来来，换。换这小火炉。啊，好，这个插着啊。慢点，慢点。哎，小心。不是工具箱呢，千斤顶呢？你这车后备箱太小了，我要装那个 B B Q 的烤盘，我就把工具箱跟千斤顶都拿出来了。不是大哥，跑长途这点常识你不懂吗？谁能想到轮胎会出问题啊？我现在怎么办呢？你手拿手拧，要不？哎呀，好了好了好了，别耽误时间了，赶紧打救援电话吧。救援车过来，最起码两个小时。我不想回去，我想爬山。这大儿子。这怎么还哭了呢？啊，爸爸倒是有一个办法，过来，嗯，兄弟们过来，等一下听我的啊，保持微笑，甜美，亲切啊，亲和亲和，来来来，来，来车了来车了，哎，这这这这大拇指是不是？哎哎哎哎哎。哎哎哎哎，微笑啊。哎哎哎哎哎哎哎！有一车过来，哎，来，准备啊！来了，微笑微笑，来，还真有一个。停车。
这样，失败了又怎样？谢谢哎，我听说你们也是住云顶酒店吗？哎，那我们也可以一起去啊，我们也去那里。好呀，好啊，可以呀、啊，这是缘分啊。你看给他们浪的，你信吗？他们绝对跟女人在一块玩。你忘了？半小时以前不是去你们屋说找你跟杰森玩吗？没有啊。出什么事了？什么？